när man var inne i svensk death metal, då, då fattade man inte vad man höll på med. Det var liksom, det var speed metal, black metal, det var kängpunk, det var grind och så death metal, det var bara en jävla soppa. Ja, det var hela den, man var väl drogs till den här mer aggressiva och tyngre musikformen. Snabbaste bandet vinner var det jättelänge och tuffaste bandet vinner. Man ville ju ha något som var mer och mer extremt. Jag menar, gick det fort och det var lite drag så var det häftigt. Man fattar inte vad vi hjälper på, men stämma ner och så knappt spelbart liksom. Så vi fixade det helt själva och man, ja, man 16, 15 och man visste inte vad man gjorde liksom. Å ena sidan så var ju själva underground tape trading grejen är, är unik i sig. Jag vet inte ens vad man kan jämföra det med riktigt. Så som den exploderade där. Man hade ju brevvänner över hela världen i princip. Så jag hade brevvänner i Holland och Be Belgien och Brasilien och USA. Och så. De ville ha svenska demokassetter och jag ville ha deras utländska. För det fanns ju inget media, ingen bevakning över överhuvudtaget. Det var ju verkligen en eg ens egen grej. Och det blir så starkt då tror jag. Och man bytte med folk över hela världen och fick kontakter. Den visste den här killen har schyssta demot liksom. Fransmän, brasilianare. Så jag skickade några C90 band, kopierade upp eh, omslagen från kassetterna om jag hade det. Och sen fick jag motsvarande från ja, Polen då, i Brasilien eller Holland. Och sen när man väl började haja det smetterprynen så förstod man att det var det ballaste. För de hade ju både det var det snabbt och tungt. Det börjar med, tycker jag, punkbandet som tog musiken till ny. Sen kom ju Bathory som var ju unikt band i Sverige. De kom ju från ingenstans egentligen. Det fanns inga liknande band i Sverige. Och sen kom Candlemas som fick ett enormt genomslag med Doom Metal då. Och sen kom ju Morbid och Nihilist framförallt då. Jag tycker Nihilist första, eller andra demo speciellt, det är liksom, det var där det, det var riktigt Death Metal på något sätt. Den vevan också så lärde jag känna Uffe Sedlund och Elgi Petro genom en annons på Heavy Sound. Där de behövde en basist med jag läste fel eller var väl lite ivrig där så jag trodde de ville ha en gitarrist. Ja för hela, hela den extrema hårdrocken i Sverige så tror jag att Heavy Sound är bland det viktigaste. Liksom, hela, där hela kontaktgrejen liksom, knöts. Det var väl någon gång i mitten på 80-talet kanske som, som det började bli eh, hårda saker. Det var ju väldigt mycket först från Tyskland. De svenska grupperna var ju, var ju snabba att haka på den trenden också. Men de gick väl, passera nästan trashen ganska snabbt hade jag en känsla av. Och, och hamna ganska snabbt i den mera, mera death metal-trenden så att säga som ju kommer ett snabbt efter att haka på där. Alla som lyssnar på den här, den här sortens musik, ja, def och trash, eh, att alla höll på med någonting. Eller så hade man ett fanzine eller så fick man spelningar av ja, ett band. Eller startade man skibolag eller distribuerade demos. Vi snackar om otroligt drivna och hängivna barn egentligen. Att det är liksom, jag vet inte om det går att jämföra med något annat. Det verkar som alla vet precis vad det är de sysslar med. Liksom. Det var en liten, liten grupp av tonåringar som började, men det, det var stort väldigt snabbt. But it paid off in the end because there was no scene as strong in Europe, you know, for for death metal as this as the Swedish scene. Jag tror inte att det var så att jag jag tyckte att oj vad är det här som händer utan. Man jobbar med liksom punkrock som det är skrik och, och så vidare och tycker att, att ju mer tryck desto bättre.
det var väl något gig där i Bredäng som jag kommer ihåg som det, man kände att fan det hände någonting nu liksom och det var väl 89 till och med liksom Ja, det var ett rubbat. De trodde inte vi skulle, de trodde inte vi skulle dra några folk alls. De var lite bittra på oss. Det var helt fullt där inne. Nej, de hade inte alls räknat att vi skulle dra några folk med den här jävla musik till. Det fanns ju inte deras sinnesvärde alls. Just ju mer man kunde stämma ner i gitarren, desto coolare ljud blev det ju i gitarren. Om vi går tillbaka till exempel Uffe en ton, otroligt bra gitarrist. Det kan ju liksom, det kan ju bara bli bra egentligen. Jag kommer ihåg nyårsafton 1989-90 så kom de från Sandlagsstudion direkt till festen. Mm. Och jag satt i en jävla gungstor och drack liksom, eh, min första whisky och så bara spelade de upp hela lättan pattplattan och det var så här: fan vad bra det låter, fan vad coolt liksom, det här ska ju ut på vinyl. Det var så jävla kaotiskt på något sätt. Vi jag... visste väl inte hur man turnerade. 17-18-åringar åker iväg till England och man får dricka bira liksom, och det finns öl. Liksom. Vi var alltid för fulla liksom, när vi spelade. Jag, jag var på en tomd spelning i Hultsfred 91. Den som fick alla som inte var hårdrockare att börja lyssna på death metal. Ja, men bara i taget att få en sån spelning. Folk som åkte på rockfestival så hade inte riktigt hört den typen av musik förut. Vi var, ju så här, vi var ju från en helt främmande värld, så jag plötsligt var vi accepterade in i den här svensk... Det här plötsligt var okej okay och liksom... Det oss. Om man väl bara går in och sen går upp ett band som för de flesta då var okända och är så fruktansvärt hårda och snabba och samtidigt ganska catchy, rätt lätta att gilla. Jag tror att det gjorde ett enormt intryck på folk. Kultursidan i DN skrev jättemycket om att gud vad bra det här är. Vi var i, ja, det var så jävla, det var death metal överallt och alla startade i band och varenda lite hålade. Det, kom, det fanns demos överallt, det var översvämmades. Och det var vi mycket därför också som death metal slutade vara farlig och spännande. Och om fel sorts människor klampar in och börjar tycka om det så så förstör det hela grejen, precis. Vilket är världens bästa band? Så. Nej, nej, nej. Det är en tur! 